皆さんこんにちは、まほです。動画に音声を入れて喋るのは今回が初めてです。2022年夏に行ったアメリカ旅行ハワイの Vlog をお届けします。Hello everyone, it's m a h o This movie is a Hawaii vlog of my trip to the US last August. 今4時半なんですけど、第一ターミナルガラガラです。19時30分ホノルル行きジップエアーの飛行機に乗ります結構グランドのお店は閉まってます運転店はやってるみたいこの時期はまだ旅行客が少なかったせいかプライオリティパスでなんとアナラウンジが使えたので初めて入ることにしました ANA ラウンジ中の様子です日中は入場待ちの列ができるほど混んでたそうなのですが私の乗ったジップエアーは成田の出発便の中では ANA 最終便の後にあったようなので夕方4時5時のラウンジはかなり空いてました ANA ラウンジ名物の豚骨ラーメンをオーダーしました他にも軽食ビュッフェがいろいろあったのでたくさんいただきました日も暮れたので搭乗口に向かいます、A こうしてみるとまだ入国の規制が厳しい時期だったのでショップのシャッターがかなり降りているのが目立ちます主な免税店ぐらいしか開いていなかった様子ですこの辺のエリアは初めて見たような気がするんですけど最近リニューアルされたんでしょうかなんかヨーロッパの空港みたいな落ち着いた雰囲気でおしゃれです。なぜこんなに安いのかというと例えばドリンクや機内食預ける荷物などは全部オプションで別料金になっているということとあと見てもらえればわかるかなと思うんですがこの飛行機いわゆる座席にモニターが一つもついていませんその代わりに機内 Wi-Fi が無料で使えるという形になっていますモニターがないことでエコノミークラスでもシートピッチは LCG なのにフルサービスの飛行機と同じ広さを保てているそうです機内食は事前に頼むとお得だったのでペンネをオーダーしました食事を頼むとペットボトルのお水も一緒についてきてましたこれで1000円以内だった気がします美味しくいただけました現地時刻は7時ぐらい日本の時間はまだ深夜2時なんですがもうちょっと朝日が昇ってます。はい、到着しましたシャトルバス持ちです今回泊まるホテルはワイキキ中心にあり星野リゾートが経営するサーフジャックホテル三つ星のちょっとおしゃれなブティックホテルです日本より白っぽいハトがいます。フリーの色、可愛い,い。今朝の十時半なんですけど、ハワイはすごい気持ちいいですね。こんなに涼しいとは思わなかった。日本ぐらい暑いのかなって想像して、まあ、あともっとムシムシしてるのかなって思ったんですけど、人間そんなことなくて、あと日本人が少ない。多分来週からお盆で来る人増えると思うんですけど。ほとんど見かけないですね
かレンタルバイクでやってる。スクーターに乗っている人もいます。最高気温は30度ぐらいまで上がるらしくて、朝は23度って言ってたんですけど、こんなに気持ちいい風を感じられるなら、なんかもうそれだけでハワイ来てよかったなっていう気持ちになりますね。実際今回ちょっと一泊しかしないので、何にしようかなって。ホテルとか何もかも、物価もすごく高くなってるし、円安のタイミングなので、何しようかなって思ってたんですけど、もうなんか来て、雰囲気感じるだけでも、あ、なんかもうすごい来た価値あったなって急に思いました。こんなところに嗅覚があります。タイムサービス中、日本人向けじゃないですかね、全に。スクーターレンタルしてます。電車のマークかわいいさて、メインの方にやってきました。Your dress. Thank you. すごい、ブランド物の,の通りです。リトンとか。ここに地図がありますね。ここはカラカウアアベニューという通りで、えー、上から私たちはホノルルの空港から。やってきて、今、ここという感じですね。アラモアナとかこっちの上の方にあるっていう感じですね。小雨程度なんですけど、雨降ってきたんで、ちょっと屋根のあるロイヤルハワイアンセンターにやってきました。ここも高級ブランドがいっぱいで、なんかめちゃくちゃ綺麗ですね、やっぱり。11時とか12時とかにオープンするのかもしれないね。雨がやんだみたい。ABC ストアーズ。ここの看板はちょっとおしゃれですね。普通はもっと青っぽいんだけど。ロイヤルハワイアンセンターにあるハワイを代表する大型コンビニの ABC ストアは結構広めでした。現地調達するのに便利なサングラスや日焼け止め、衣類や飲み物の他にもお土産にも便利なちょっとしたお菓子なんかもたくさん売ってるのでおすすめです。私の好きなケイトスペードがありますね。ちょっとお天気雨っぽい。さっきから小雨が降っては闇みたいな。でも晴れてる。不思議な感じの天気ですね。10年前かな。前回来た時に、あの奥の方にあるところでチーズバーガー食べましたね。ロイヤルハワイアンバーガービーチウォーク店だったかな。すごい美味しかったんですけど、閉店しちゃったみたいで残念です。なので今から別のお店に、えー、ブランチを食べに向かってます。キューバ料理の小さなレストラン、カストロでブランチをいただきました。頼んだのは人気メニューのパパイヤボール。値段は時価ということですが、16ドルほどだったと思います。崩した状態なんですけどすごいいろんなフルーツが入っててなんだろうクリームとマンゴーとメロンで一番困ってるのがここにあるライチですねなんか見つけ方がわかんないんでちょっとネットで調べて食べてみるかっていう感じこれタロイムっぽいこれは味がなくて主食っぽい感じです。グラノーラと。周りのフルーツが甘いとか、ちゃんとミックスしてくれる感じ。お店の人にライチの食べ方を教わりました。ナイフがあるので、ナイフでこうやって切れ目を入れて、さら出てくるので、こう、するっと。で、中に種が入っているので、それを、まあ、ペット出す感じですね。ちょっとゆっくり食べ過ぎたんで、これアイスだったのかなって思うぐらい溶けちゃってます。美味しいです。マンゴーとパイヤ、ドラゴンフルーツ、ライチもそうですけど、南国フルーツは本当に甘くて美味しいですね。いちごとメロンは日本が一番美味しい気がしてます。甘さとか柔らかさ、ジューシーさが違う。南国フルーツはもう本当さすがの美味しさです。無事完食したんですけど、すっごいブリュミでした。出発前にラウンジで夕方にちょこっとご飯を食べて、機内食も、まあ、小
、少量ちょっと残しましたけど、食べてたので、12時間以内に3回食べたのかな、そりゃお腹いっぱいになるよねっていう話ですね。でも、まあ、美味しかったです。昔はもうハワイに行った時に、木のマークが、なんか木を上げて歩いていいのかなって,って勘違いして、本当は止まれで、歩くマークの時は青信号なんですけど、それわかんなくて、で、出てきちゃって、道のど真ん中で、止まっちゃったことがありますね。危ない。この状態が、青信号です。歩道路。で、今のハワイの時間は、12時過ぎなんですが、さっき、座ってこれてたらかなり暑いなっていう感じだったんですけど、あの、木陰はね、風がすごい爽やかに吹いてて、歩いてると、木陰で歩いてる分にはすごい涼しくて気持ちいいです。もっと本当にムシムシするのかなと思ってたら、さすがにさっきちょっと屋外でご飯食べてたんで、暑いなーって思ってたんですけど、歩くとね、結構気持ちいいから、なんか散歩できちゃう気がします。でももう、今の時点で結構足が疲れてるので、あんまり無理せず行こうと思います。ホテルのチェックインが3時なので、えー、それまでの間は、ちょっと買い物をブラブラとお店のぞこうかなと思ってます。実際円安なので、そんなに買えるものないかなっていう気はしてるんですけど、せっかくなんで、ノードストロームラックっていう、あの、アメリカのデパートの B 級品とかをセールで、価格で売ってるお店が、繁華街のど真ん中にあるらしくて、前はアラモアナの先、ちょっとこういうところに、あったのを、には行ったことがあるんですけど、こっちは初めてなんで、ちょっとどんなもんか覗いてみようかなと思います。見つけました。ノードストロームラック。ハイアットですね。ハイアットだから上、ホテルなのかな下の方には、なんか銀行が入ってたり、えー、アイスモンスターを時氷屋さんかなスターバと、あと、角にはね、なんかアメリカで有名なジュースのお店、ジャンバジュースがあります。では、行ってみましょう。アメリカの、こういうデパート系ブランド結構好きなんですけど、今あの、なんと、レベッカ・テイラーのビースが134ドル。元が、えぇ、ー、450。ントオフかなから 70% か、70% オフになってるって見て、真剣に欲しくなっちゃったんですけど、いやーでもさすがに冬物の,のワンピースはたくさんあるからなーとかいう感じでもう一個レベッカ・テイラーでこっちはなんと 80% オフですね295ドルが 51.98 ということで 83?82% オフだいたい5六6000円ぐらいかなここはねあのドレスワンピースのコーナーどこかも見てみたいと思います残念ながら、さっきのお店では、整備品はありませんでした。もう一つのアドレット、ロスに行きたいと思います。結局、ロスの方も、何も、収穫がなく、レジは、ロスドレスは、すごい、行列ができてて、多分、あの、ノードストロームよりも、安いものがメインなので、お産連れがすごい多かったです。今気温30度ぐらいだと思うんですけど、さすがに暑いです。あ、小金に入るとちょっと楽になるかな。小金は相変わらず涼しくて気持ちがいいけど、ちょっと日が当たるところは暑いなぁ。ムシムシするなっていう感じがします。チェックイン時間よりちょっと早いんですが、ホテルに戻って、えー、座るとこいっぱいあるんで、のんびりして過ごそうかなと思います。はい、じゃあここからお部屋のルームツアーしたいと思います。えー、部屋は3階です。まず入り口ですね。ちょっと古めな感じかな。あまり、あのただカードキーをかざすので、まあそんなに古いっていうことでもないんですけど、あの普段、よく日本のホテルで見るような、刺すような部分がなくて、えー、自分で電気は全部つける式ですね。結構収納はたっぷりありそう。そし
でなんかおしゃれな木製のアイスボックスがあり、えー、冷蔵庫と、えー、金庫がありますこっちが洗面所バスシャワートイレこのサーフジャックホテルは星野リゾートが今経営権を持ってるみたいで多分買収したのかななので多分日本人が多いんだと思いますね、まあ、ハワイっていうことで日本人客はもともと多いと思うんですけどあちょっとなんか和テイストですねこの辺とか模様が和とハワイのミックスみたいな感じかなさすが日本の星野リゾートが手がけただけあって、まあ、途中で手を加えたってことだと思うんですけどちょっとなんかそのミックスした感じがおしゃれですよねこういうなんか和っぽいんだけどハワイハワイ感があるなんかサーフィンしてるみたいなデザインとかここ3階なんでそんなに眺めは特別いいわけではないんですが一応ちょっとこうテラスもあるよという感じです手を洗おうと思ったら見えますか Wish you were here ここの1階のプールにそこに書いてある文字とデザイン全く一緒ですねもったいなくて使えないけどこっちのシャワーブースの方にも石鹸が一つあるんでこっちを持ち帰りしようかなと思いました流れ屋からの景色はこんな感じです今からディナーを買いに行ってきますこの日の夕飯はローカルで大人気の B 級グルメのチーズホットサンドをいただきにアロハメルトというお店でテイクアウトをしますいい店内狭いんですけどグッズ売ってたりしてすごいかわいいリプレイお店のはいかわいいイカウトしてきましたえクラシックメルトっていうアロハメルトがお店の名前でクラシックメルトっていうのにしましたなんでもうここはベースが4種類のチーズフォーチーズメルトっていうサンドイッチがベースで私が注文したえクラシックメルトはプラスしてえトッピングがちょっと入ってるっていう感じみたいですねこれチーズかなチーズディップかなそうベーコンとオニオンがプラスされてるのかなでさらにスパイシーなやつとかなんかこうどんどんベースは多分一緒でトッピングが違う感じで展開されてるみたいです15分から20分だったと思いますオーダーしてからモバイルオーダーも、えー、事前オーダーも受付してるみたいです、えー、場所もすごくいい場所でインスタとかもやってるみたいなので気になる人はぜひアロハメルトで検索してみてくださいいただきます美味しいめっちゃ美味しいです